നമസ്കാരം വെറും അഞ്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന വൈറസ് ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുകയും അറുപത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേരുടെ ജീവൻ കവരുകയും ഒരു മില്യണിലധികം പേരെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന ലോകം നിരീക്ഷിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈനയിലെ വുഹാനിലെ മൃഗമാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്നത് എന്ന വാദം തെറ്റാണ് എന്നും മറിച്ച് ചൈനയിലെ പരീക്ഷണ ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നും ആരോപിച്ച യു കെയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ വിളിച്ചുകൂട്ടിയ അടിയന്തര കോബ്ര മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരംഗം ആരോപിച്ചത് വൻ വഴിത്തിരിവായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ ഉറവിടമെന്നാരോപിച്ച് ആരും വുഹാൻ മാർക്കറ്റിനെ പഴി പറയേണ്ട എന്നും മറിച്ച് അത് ചൈനയുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞു തന്നെയാണെന്നുമാണ് ഈ അംഗം ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് ജൈവായുധമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ ചൈന നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിനിടയിൽ പുറത്തു ചാടിയതാണ് കൊറോണ എന്ന ബ്രിട്ടന്റെ പൊതുവിശ്വാസമാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ അമേരിക്കയും ഇതേ ആരോപണം തന്നെ ചൈനയ്ക്ക് മേൽ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്രിട്ടനും ആവർത്തിച്ചതോടെ കൊറോണ കാലത്തിന് ശേഷം ചൈന നേരിടാൻ പോകുന്നത് വൻ പ്രതികാരമായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ് വുഹാനിലെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നെന്നതുപോലെ ജൈവായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ചൈനീസ് ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ലെന്നാണ് പുതിയ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കോബ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് വുഹാനിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഗവേഷകനിലേക്ക് വൈറസ് പടരുകയും തുടർന്നത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സംക്രമിച്ച ലോകവ്യാപകമാവുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് കോബ്ര അംഗം ആവർത്തിക്കുന്നത് വുഹാനിലെ കുപ്രസിദ്ധമായ മൃഗമാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പത്ത് മൈൽ അകലത്താണ് ഈ ലബോറട്ടറി നിലകൊള്ളുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ വൈറോളജി യൂണിറ്റുകളിൽ ഒന്നായ ഇവിടുത്തെ ഗവേഷകന് സംഭവിച്ച പിഴവായിരിക്കാം നിലവിലെ കൊറോണ ദുരന്തമെന്നാണ് ബ്രിട്ടൻ പറയുന്നത് ഇത്തരം ജൈവായുധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുവാനും കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും തങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തിയുണ്ട് എന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ ചൈന സൂചനയായിരുന്നു മരണം വിതയ്ക്കുന്ന എബോള പോലുള്ള വൈറസുകളിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം തന്നെ തങ്ങൾക്ക് കെൽപ്പുണ്ടെന്നായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ചൈനീസ് സർക്കാർ നടത്തുന്ന പീപ്പിൾസ് ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് വുഹാനിലെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും മൂന്ന് മൈൽ അകലത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് പരത്തുന്നതിൽ വവ്വാലുകളെ പോലുള്ള ജീവികളിൽ പരീക്ഷണം ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ചും നടത്താറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഇവിടെ നിന്നും കൊറോണ മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്നതായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായെന്നും എടുത്തുകാട്ടപ്പെടുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ തങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല എന്ന ചൈന ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും ബയോളജിക്കൽ സേഫ്റ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി വൈറസുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനും ഫെസിലിറ്റികൾക്കുമുള്ള സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പുതിയ നിയമങ്ങൾ ചൈന അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയതും സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ചൈനീസ് ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ചോർച്ച മൂലം സാർസ് രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു ചൈനീസ് സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷനിൽ മുതിർന്ന ഓഫീഷ്യലുകൾക്ക് പറ്റിയ പിഴവാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ചൈന തന്നെ അന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതുപോലെ വുഹാനിലെ ലബോറട്ടറിയിലെ ഓഫീഷ്യലുകൾക്ക് പറ്റിയ പിഴവിലൂടെ കൊറോണ ചോർന്നതായിരിക്കുമോ എന്ന സംശയവും ഇതോടെ ബലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൊറോണ നഷ്ടപരിഹാരം തേടി ചൈനയ്ക്കെതിരെ ബ്രിട്ടൻ കോടതിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന വാർത്തകളും പുറത്തുവരുന്നു കൊറോണ മനഃപൂർവ്വം പടർത്തിയതിന് ചൈന മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ബില്യൺ പൗണ്ട് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോടതികൾ കയറാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഒരു നിർണായക പഠനമാണ് ഇക്കാര്യം മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വിഷമാവസ്ഥയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിയായ ബീജിങ്ങുമായുള്ള ബ്രിട്ടന്റെ ബന്ധം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസനോട് മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ ഡാമിയൽ ഗ്രീൻ നയിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് മുതിർന്ന ടോറികളുടെ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്